मेन भ्यालु थ्योरम क्याल्कुलस मा रस थ्योरम पछि अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो मेन भ्यालु थ्योरम आज हामी यसको बारेमा छफल गर्दै छौ मेन भ्यालु थ्योरम को स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ लेट f(x) एक्स बी ए फंक्शन व्हिच इज कन्टीन्युअस इन द क्लोज इन्टरवल ए बी एन्ड डिफरेन्सिएबल इन द ओपन इन्टरवल ए बी देन देयर एक्जिस्ट एट लीस्ट वन नम्बर सी बिटवीन ए एन्ड बी सच दैट द स्लोप अफ द फंक्शन एट सी इज इक्वल्स टु एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए इसको खास अर्थ ए री दुईटा पोइंटर छ जो इंटरवल में बिंदु ए रिंदु बी बा बने यो दुईटा पोइंटर को बीच में तस्त अर्क पोइंट सी भेटि जिसमें भग टेन्जेंट को स्लोप चाहे ये दुईटा बिंदु जोड़ने रेखा को स्लोपसंग बराबर हो तो बिंदु एवटा या एवटा भाग बड़ी भी भेट सकता कुरा कर रज थेरम बा रज थेरम में चाहे बिंदु ए में होने फंक्शनल भू रिंदु बी में होने फंक्शनल भू बराबर तेलिए बनने टेन्जेंट जैसे यक्ष अक्षस सामनातर हो बीच में भेटिने तस्त पोइंट सी में ड्र कर टेन्जेंट जैसे हरिजेन्टल हो ए री में होने दुईटा बिंदु को फंक्शनल भू बराबर भे तो बिंदु ए रिंदु बी जोड़ने रेखाखंड जैसे यक्ष अक्षस सामनातर हो मीन भू थेरम में चाहे तस्त बिंदु ए में फंक्शनल भू रिंदु बी में फंक्शनल भू बराबर होना जरूरी छेन तेसो भे तो बिंदु ए रिंदु बी जोड़ने रेखाखंड यक्ष अक्षस सामनातर होने जरूरी छेन तर जे भिंदु ए रिंदु बी जोड़ने रेखाखंड संग मीन भू थेरम अनुसार बीच में तस्त पॉइंट पाइं जिसमें ड्र कर टेन्जेंट चाहे तो कर्डस जैसे भी सामनातर हो रो खाने बिंदु एक व एक भाग बड़ी भी भेटना सकता दोसों चित्र में दुईवटा बिंदु देखाइक पेलो चित्र में एटा अब हमी मेन भैल्यू थेरम को प्रूफ को कुरा करूँ मानव यक्ष एवं आर्बिट्रेरी पोइंट हो जो पॉइंट चाहे दुईवटा बिंदु जो ए री जोड़ा खेल बने कर्ड में ली को यहाँ ए को भैल्यू एक्स वन वाई वन मंदा रिंदु बी को भैल्यू एक्स टू वाई टू मंदा बिंदु ए रिंदु बी बा जाने जो सीधा रेखा को इक्वेसन हमी पत्ता लगन सकता हमें विद्यालय तह में पढ़े ज्ञान अनुसार दुईवटा बिंदु भर जाने सीधा रेखा को इक्वेसन वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन होब यहाँ एक्स वन ए रई वन को एफ अफ एसैगरी एक्स टू बने बी रई टू बने एफ अफ बी राख्ता खेल यो कर्ड को इक्वेसन चाहे वाई माइनस एफ अफ ए इक्वल्स टू एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए हो तेलिए अब प्रूफ सुरू कर मानव पी एटा आर्बिटरी पॉइंट हो जो लाइन एबी में लीक भाई एबी भाइन को इक्वेसन चाहे अब वाई इक्वल्स टू एफ अफ ए प्लस एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए बाई बी माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए हो इक्वेसन लिखी को खाली ये एफ अफ ए जो राइट तीर थी तेल इसमें लेफ्ट तीर लेकर गई रंक्शन लाइन टर्म्स अफ वाई में लेखी अब ए बा पेन्डिकुलर रेखा फंक्शन लुने बिंदु सी में भेट भान तेसोग ओरिजिन देखि एसम को डिस्टेंस एक्स अब यह एदि सीसम को डिस्टेंस एफ अफ एक्स होने रातो कर बने फंक्शन एफ एक्स हो ते भाई सी को कोडिनेट चाहे एक्स कमा एफ एफ एक्स हो रहा एसम को दूरी एफ एफ एक्स भो अब एदि पीसम को दूरी वाई भो की को कोडिनेट हमें एक्स वाई मैं तेल एदि पीसम को दूरी वाई भो अब पी देखि सीसम को दूरी जो रातो सेगमेंट में देखाइए अब तो रातो सेगमेंट को भैल्यू बने पूरा दूरी एफ एक्स बा वाई घटा खेल आने भैल्यू होसले द भैल्यू अफ द सेगमेंट पी सी इज गिवन बाई पी सी इक्वल टू एफ एफ एक्स माइनस वाई भन्न मिले एफ एफ एक्स एदि सीसम को दूरी हो वाई एदि पीसम को दूरी हो यही पीसी नहीं हमें नया फंक्शन जीएक्स डिफाइन गयों अब हम जीएक्स भाई फंक्शन को भैल्यू चाहे एफ एफ एक्स माइनस वाई हो अब तो फंक्शन जीएक्स फर्मली डिफाइन करूँ तेस हम जीएक्स को डेफिनेसन एफ एफ एक्स माइनस ये वाई को भैल्यू हमें यहाँ बार सब्सिट्यूट गयों जीएक्स भाई फंक्शन में सब्सिट्यूट गये हम जीएक्स को डेफिनेसन चाहे जीएक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ एफ ए माइनस एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए बाई बी माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए हो इंपोर्टेन्ट कुछ के जीएक्स भाई फंक्शन में एक्स को ठाव में ए राखे हेन तब एंसर चाहे जीएफ ए बराबर जीरो पाँच क्योंकि यहाँ ए राख्ता खेल ये एफ एफ ए हो तेरह तो कैंसल होनी एक सौ ठाव में ए राख्ता खेल ए माइनस ए जीरो हो पछाड़ी को टर्म भी कैंसल होगी एक सौ ठाव में बी राख्स जीएफ बी जीरो होने 
एक्स को ठाउँमा बी राख्दा यो एफ एफ बी हुन्छ अनि यो एक्स को ठाउँमा बी राख्दा यो बी माइनस ए हुन्छ त्यो बी माइनस ए र तलको डिनोमिनेटर बी माइनस ए कट्दा यतापट्टि एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए र यहाँ पनि एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए त्यो पनि कटेर जिरो हुन्छ त्यसैले यहाँ चाहिँ जी एफ ए बराबर जी एफ बी आउँछ भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट ए मा हुने जी को फंक्सन भ्यालु र एन्डिङ पोइन्ट बी मा हुने जी को फंक्सन भ्यालु बराबर हुन्छ र यो कुरा चाहिँ रस थेरमसँग मिल्छ रस थेरममा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा हुने फंक्सन भ्यालु र एन्ड पोइन्टमा हुने फंक्सन भ्यालु बराबर हुनुपर्थ्यो जुन यहाँ मिल्न गयो त्यसैले अब हामी फंक्सन जी मा चाहिँ रस थेरम अप्लाई गर्छौँ रस थेरम अप्लाई गर्न चाहिने जुन कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल को केस हो त्यो चाहिँ जी एक्स भन्ने फंक्सन पनि लागू हुन्छ किनभने जी एक्स भन्ने फंक्सन चाहिँ एफ एफ एक्स भन्ने फंक्सनमै बनेको छ त्यसैले एफ एक्सको जुन जुन प्रोपर्टीहरू छ त्यो प्रोपर्टी अब जी एफ एक्समा पनि लागू हुन्छ अर्थात फंक्सन जीमा पनि लागू हुन्छ त्यसैले अब फंक्सन जी इज अ कन्टिन्युअस इन द क्लोज इन्टरवल एबी फंक्सन जी इज डिफरेन्सिएबल इन द ओपन इन्टरवल एबी एन्ड अल्सो द स्टार्ट पोइन्ट एन्ड इन्ड पोइन्ट ह्याज द सेम फंक्सन भ्यालु देयर फोर वी क्यान एप्लाई रस सेरम टु द जी एक्स त्यसो गर्दाखेरि त्यो बिचमा कुनै एउटा पोइन्ट भेटिन्छ जसको डेरिभेटिभ चाहिँ जिरो हुन्छ अब यहाँ जी को डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ भनेको जी प्राइम सी बराबर जिरो हुने गरी कुनै बिन्दु सी भेटिन्छ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने फंक्सन जी तपाईँहरूसँग छ त्यसैले जीलाई डेरिभेटिभ गर्नुहोस् डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पहिलो डेरिभेटिभमा जी एक्सको डेरिभेटिभ जी प्राइम एक्स एफ एक्सको डेरिभेटिभ एफ प्राइम एक्स अनि एफ एफ ए जिरो भइहाल्यो अनि यो एक्सको डेरिभेटिभ वन भएपछि अनि एको डेरिभेटिभ जिरो भइहाल्छ भनेपछि यो लेख्नु परेन अनि बाँकी रह्यो एफ प्राइम एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ एफ ए बाई बी माइनस ए जुन यहाँ लेखिएको छ दोस्रोमा र अब एक्सलाई सीले सब्सिट गर्दाखेरि तपाईँले जी प्राइम सीको भ्यालु यहाँ पाउनुहुनेछ यो भ्यालु ल्याएर अब यहाँ राख्नुहोस् त्यसो गर्दा जी प्राइम सीको भ्यालु सब्सिट हुन जान्छ र जी प्राइम सीको भ्यालु भनेको एफ प्राइम सी माइनस एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए बाई बी माइनस ए हो र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि एफ प्राइम सी इज्कल टु एफ एफ बी माइनस एफ एफ ए बाई बी माइनस ए प्राप्त भयो र दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ यसरी मेन भ्यालु थेरम प्रुफ भयो अब यो थेरममा इम्पोर्टेन्ट स्टेप्सहरू के के हो भनेर ध्यान दिन जरुरी छ पहिलो स्टेप्स भनेको यो कर्ड एबी को इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्छ यो इक्वेसन पत्ता लगाइसकेपछि यो इक्वेसनमा हुने वाईको भ्यालु कति हो भनेर थाहा हुन्छ त्यसपछि यो बिन्दु पी र बिन्दु सीलाई जोड्ने जुन रातो रेखाखण्ड छ त्यसको फंक्सनल भ्यालु इन टर्म्स अफ जीमा डिफाइन गर्नुपर्छ त्यो भनेको होल एफ एफ एक्स माइनस वाई हुन जान्छ दोस्रो स्टेप भयो र तेस्रो स्टेप भनेको चाहिँ अब फंक्सन जीमा रस थेरम लागू हुन्छ भनेर हामीले रस थेरमको हाइपोथेसिसहरू तिनटै क्लेम गर्नुपर्छ र क्लेम गरिसकेपछि अनि यसको कन्क्लुजन अनुसार जी प्राइम सी बराबर जिरो हुन्छ भन्ने स्टेप लगाएपछि यो थेरम प्रुफ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी मेन भ्यालु थेरमसँग सम्बन्धित केही एक्जाम्पल्सहरू गर्नेछौँ